各位观众你好，我是陈志牧师。我们今天又来到一个很特别的题目，也是相当重要的题目，就是人口普查的呼声。那其实人口普查这个主题呢，我们曾经也做过一次的访问，但是后来呢，就觉得参与度还是不足。呃，特别在王后区啊、呃，纽约王后区这个地方呢，据说。还是相当的这种没有普遍性的反应，所以这一次呢，我再一次的呼吁，呃，人口普查的这个说明这个重要性，呃，为什么呢？因为角生是联邦政府人口普查，呃，完全计算委员会的会员啊、呃，这是英文就是 Complete Count Committee 这个委员会的重要性呢，就是要来推广。呃，整个国家的这个人口普查的这种的宣传，那我们今天呢，特别邀请了两位政府的官员在我们当中接受访问，来再一次的强调，为什么人口普查对华人社区不单只是华人社区，其实整个美国，整个美国人口的重要性。第一位呢，是我们的纽约州的参议员。Toby Stavisky， 他是纽约州的议员，王后区的一个民选的官员，他也是在州议员里面负责高等教育委员会的主席，他对华人社区相当的关心，所以他经常的出席，还有参加我们角生向社区推广的各种的活动。那另外一位呢是纽约区域人口普查总负责人 Jeff b a y l e r 主任。b a y l e r 先生呢不仅是纽约区的负责人，他其实是统管九个州的，还包括了波多黎各的这个人口普查，所以他的位置是相当重要的。那因为人口普查是全国性的计划，所以内容的答案呢？都可以通用在美国五十个州，所以我们相当欢迎观众呢，能够把这个节目来介绍到你的朋友、你的亲戚，无论他们身在何处，只要是五美国境内五十个州，都可以，就是答案都可以有对他们有帮助的。我们今天也邀请到纽约市人口普查局的专员杨天奇。做这次访谈的翻译，啊，现在呢，除了疫情以外呢，纽约也，呃，正受到许多不同的攻击，一些的事情的发生是超乎我们所想象的，所以参议员呢相当的忙碌，但是在百忙当中仍然抽时间跟各位来，呃，讲解有关于人口普查的事情，所以相当的感谢他。所以以下的问题呢，我要问的。就是希望呃，参议员能够给我们有一个呃清楚的解释，就是为什么这么重要呃，特别是华裔的社区要呃，真的是尽量的积极的来投入在这个人口普查这个运动当中哈、啊。The United States Constitution requires in the original uh 18th century. A version that was passed. It requires the country to be counted every ten years. Ah, 美国的宪法呢是在规定的，在一八零几年的时候就呃就在说这个每十年就要进行一次人口普查，要把每呃全国的人数都要算一遍。And unfortunately,、um, people have not been. Counted, and it's important because many services are based on the number of people. 但是很遗憾呢，经常是漏数的人了。呃，但同时呢，这是很重要的，因为呃，很在就是很多很多的这些项目的，不管是拨款还是权利方式，都是要用人口的这人口普查的人口数量作为基准去做一些事情，去拨款或者是其他的事情。In light of the、um, COVID-19 crisis, the pandemic,、uh, healthcare money is distributed based upon population. Uh, in our now this COVID-19 pandemic, 疫情期间呢
，呃，我们医疗保险能够得到的拨款呢，也这也是非常重要的，也是取决于人口普查的。And Medicaid, uh, the federal uh, uh, program for healthcare for uh, people in need, that depends on the census also. 就比如说，呃、uh, ，Medicaid， 呃、uh, ，就是。呃，我们说的白卡、红蓝卡，这些也都是基于人口普查来拨款、来支持的这些呃医疗保健项目。Other programs would include food stamps, uh, education, and the seats in Congress, uh, as well as the state senate, each in each state and the state assembly. They're all based on population. And that's why it's important. Uh, 另外其他的项目，比如说粮票，还有比如说教育，啊、uh, ，甚至也也我们众众所周知的，呃、uh, ，国会国会议员的席位，众议员的席位，甚乃至于每个地区的这些，呃，呃，我们选举中的所有的这些席位，也都是基于呃、uh, 人口数量。也就是说，人口普查这个统计的数据呢是。可以看到人口数量，也就是这个数据会呃影响到我们今后呃权利还有这个拨款的这个事项。这是美国宪法每十年规定这样的做法，那很多很多好处，刚才参议员也说过了，但是还是就是说，在我认识当中的朋友也好，或社区的一些反应也好，我感觉到还是。没有，呃，市民没有很强烈的一个积极的回应。那其中我想想得到的一个原因，可能是对这些资料、个人资料的保密度，或者是隐私的问题。所以我不知道，呃，从一个官方的参与员、参与员来说呢，怎么样去帮助市民，能够让他们知道这种的。信息，个人的信息呢是完全受到保密的。I understand that there is a distrust of government because many immigrants, not necessarily Chinese,、uh, either from PRC or Taiwan,、uh, but many people have come from governments where they have a right not to trust the government. It's different here, very different. 嗯，我明白这个民众对政府的不信任，啊、呃，尤其是移民，呃，不光是说是，呃，这个华人移民，不管是呃从中国大陆来的还是台湾来的，啊、呃，就很多移民来自各种国家的，他们的政府可能可能确实是，呃，不被人信任的，但是呢，这个在美国呢是绝对不会，这这个是人口普查是绝对可以被信任的。Secondly or thirdly, um. The census relies upon what we call self-reporting. You, we're sort of on the honor system. You have to take it on yourself as somebody who lives in the United States to return the census form, and that's different than many other countries. 嗯，第二呢，呃，这个我们美国的人口普查呢，是我们我们所称作的自主回答，也就是你自己可以呃。在家自己回答了你的那一份，这个和很多其他的国家也是不一样的。I did mine online, but people may not be aware to go online, and secondly, they may not remember to look in their mailbox,、uh, or they may not be home when the census taker knocks on the door if they do. 啊、uh, ，我自己呢是上网填写了我自己的人口普查，但是可能有些人呃就不知道怎么去上网做。啊、uh, ，还有些人可能没有就没有注意到自己的这个这个信箱里面寄的人口普查这个信，还有人呢可能当人口普查员到家的时候，呃，过来家访的时候就就没有在家或者是没有开门，就是没有见到家访人员。And Pastor Chen has been helping to overcome the、uh, the fear. Uh, so have other community organizations such as the YMCA.、Uh, we're all trying to encourage people that、uh, nobody will see their form except for the people in the Census Bureau who are 
people whom I trust. Everybody trusts. 呃，小声的陈牧师啊，还有这个其他社区机构，比如说 YMCA 啊，我们都在这个积极主动的帮助这个社区民众，让民众理解到人口普查呃重要，而且呃而且是保密的。呃，没有人，没有任何人可以看到你个人的回答，只有人口普查内部可以看到，而人口普查人口普查局内部是是最值得信赖的。Yeah, unfortunately, government offices are closed, libraries are closed, so we have to rely on uh, uh, the community organizations. It's truly a team effort. Um, 但是很很遗憾的是，现在呢，这个政府部门也关了，然后呃，图书馆也关了。现在呢，真的就是我们这个社区机构、社区领袖去号召大家去做这些事情，呃，让让大家去自主回答。我们今天很高兴，呃，再一次的很荣幸的请到我们的周参议员来到我们这里接受访问。特别我们是作为一个宗教的组织、教会，还有我们的主内弟兄姊妹，都应该更积极的投入，因为这是对我们社区有特别好的一个福利，等于是造福人群。所以我觉得我们应该的大力去推动。Thank you. And I look forward to our next interview in person. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you. 我第一个问题想问 Jeff 的，就是有关于亚洲人在纽约市的啊，这个对人口普查的反应那种的态度。那我们都知道，亚洲人在纽约市增长率是最高的，但是呢，他们的贫困率也相当高，而且英语的程度也可以说很低。所以，因此呢，在二零二零年的这种的，呃，回报率的冷淡的反应的风险就更高。根据二零一零年呢，纽约市几乎损失了超过七十亿美元的联邦政府的补助，就是因为这个响应率相当的低，只有六十一个 percent。那这样的，如果是继续下去，反应这么冷淡，或是市民根本就无动于衷的话，那会导致怎么样的一个不不良的效果呢？华人社区将失去有什么的好处 ？Yeah, a great question. The, the importance of the census really boils really boils down to two things: it, it's representation at every level of government, and it's federal funding. So when we talk about representation, it's the number of seats each state has in the U.S. House of Representatives. You know, representation that that represent our communities. That's important. States will use this data for their redistricting, for drawing their voting precincts and school districts, and ensuring they have、uh, sufficient representation at the local level. Businesses will use this data to determine where they want to expand. Their businesses will go to places where they have a customer base, or or where they have the ability to hire employees. So businesses will use this data. 主人口普查的重要性呢，主要关乎两个关键因素。一个呢是我们的，一个是代表，一个是我们联邦的拨款或者说资金。那呃，首先呢，每一个层级的这个政府都会使用人口普查的数据啊、呃，来这个划分，来来寻找我们代，来指指定我们有多少代表的席位。就比如说联邦众议院的席位是完全由人口普查的数据啊、呃、所决定的。然后呢，我们呃地方的政府呢也会。呃，依据人口普查的数据呢，来呃决定选区和学区的划分，还有我们社呃我们社区中的地方代表，我们需要就是看就是看准这个社区中需要有多少人才需要有多少个代表的席位。啊、呃，另外呢，我们的商家也会呃，就是我们人口普查数据也可以为商家所用。那商家他当他选址，什么地方可以服务到他的受众，他什么样的客户他可以服务到。或者呢是呃他在哪里可以招到他呃所需要的员工，这些呢都是呃人口普查的数据可以来提供可以帮助的。And then when we talk about the federal funding, hundreds of billions of dollars of federal funding are disseminated every year based upon formulas that use census data in their calculations. This is money for things like Medicare, or Medicaid, food stamps, or TANF or WIC. It's it's also for for、uh, infrastructure programs like improving our mass transit systems or improving roads and bridges and tunnels that that we drive upon that communities drive upon. We think about education, whether that's Head Start or 
English as a Second Language programs, with supplies for our school children, um, national school lunch and breakfast programs. 另外呢，我们每呃就是联联邦政府呢，每年都有几千亿的资金会按照人口普查的数据来分配。那这个包括呢，比如说我们华人俗称的红蓝卡、白卡。还有呃，补助补助大学生上上学学费用的这个配额奖学金，还有学校的物资，呃，启蒙计划，或者我们有些新移民要上的这个 ESL， 就是呃英语，就是英语作为第二语言的这些课程，还有我们呃全国学校呃午餐计划，呃，还有基础建设，比如说包括修路、修桥、公共交通，还有医疗保健这些东西啊、呃，都是。And, and probably the the number one reason, in, in my opinion, given where we're currently at with COVID-19 pandemic, you think about our healthcare systems and the strain that's currently on our healthcare systems, from the number of hospital beds we may have、uh, to emergency personnel. I mean, some really key decisions have to be made in the coming years regarding COVID-19. How many vaccines a community will receive. Uh, do, do we need to expand or build new hospitals or healthcare clinics, or shorten the time that it takes for an ambulance to show up at a community? How we do that is by completing our 2020 census. I mean, we, we get one opportunity every 10 years、um, where we're not, you know, projecting or creating an estimate. We're taking the physical, actual count, and that's why it's so important that communities and neighborhoods throughout New York City and throughout the Asian community. Take part, fill out the 2020 census, and then make sure your neighbor does the same thing, and your family members, and those you worship with, or, or those you work with, get the word out about how important it is. And, and, and really, we need everyone's support to get the most complete and accurate count because it counts for the next 10 years. 另外呢，比如说在我们现在我们现在疫情期间，您想支持我们的医护人员吗？其实很简单的做法呢，就是在人口普查中把自己算上。那么这个我们。呃，以后呢，以这个我们现在的人口普查数据会决定今后十年的这个医疗方面的拨款，比如说在哪儿呃修建诊所，是不是要扩大这个呃扩大医院的这个规模啊、呃、等诸如此类的东西，甚至呢，我们呃当这个疫情这个疫苗病毒的疫苗出来以后，这个社区需要多少的疫苗，这也都是在这些项目呃都是在呃都会参考人口普查的数据来决定。那我们呃，我们这这一次的这一次人口普查呢是管今后十年，所以我们希望大家可以呃积极行动起来，就是啊、呃、把自己算上，也鼓励你的亲朋好友和你的邻居啊、呃、和比如说跟你一起去呃去教会崇拜的，或者是呃就是跟你一起的这些宗教伙伴们，让大家都知道，让大家都一起参与进来。我们只有我们算每个人都算上了，我们今后十年。才可以得到更呃，可以得到我们应得的这些资金和代表。第二个问题 ，Jeff， 我想请问一下，就是纽约市是华裔人口最多的城市。根据二零一零年的人口普查，纽约市估计有超过五十七万的华裔美国人。那根据我们所知呢，呃，这不是一个完整的数字。那这种的不完整的数字呢？肯定是有低谷的那种的可能性，那不准确的数目呢，引致我们，呃，在地区获得公平和私人资源呢，会产生一个落差。那我们应该如何去提升华人参与经典的这样的一个呃几率呢？请你解释一下。Yeah, another great question. So we we have a saying that even though the census is a national event. In order to be successful, it has to be conducted at the local level. So that's wonderful partners such as yourselves from the, the, the Asian American Federation, the Chinese American Planning Council, New York Counts 2020, so many other organizations. They are the trusted voice. They are the ones that are are giving the message to the community members in the language、uh, and, and making sure they hit the the right message. That this is also a very good question. 那尽尽管人口普查呢是一个全国性的呃大工程，那我们呢都是希望能把这个人口普查带到每一本地化，也就是说，呃，我们人口普查局有很多像角生一样的呃很优秀的合作伙伴，就比如说呃美亚联盟，比如说华策会，比如说呃就 New York Counts 2020， 呃
，还有呃，还有很多很多的合作伙伴，你们都把这个人口普查的呃这些信息带到了，带到很接地气的带到社区级别，带到我们的比如说大楼级别啊、呃，这这些啊、呃，就是社区的每一个人都可以从我们本地啊、呃、比较信赖的这些声音，可以听到我们人口普查的信息，那可以知道我们人口普查呢是非常安全的啊、呃，是有法律保障的。We need those local trusted voices to talk about how safe the census is, that the data is protected、uh, under federal law. We need those local trusted voices to talk about how easy it is to complete the 2020 census, whether they fill it out online, whether they call one of our toll-free telephone numbers, or whether they fill it out on a paper questionnaire and return it in the posted page envelope. And, and especially, we need those local trusted voices to talk about how important it is to their community to message it at the very local level. What's important to that community? Is it health care for the, the elderly? Is it education services for their youth? Is it,、uh, it expanding the health care systems in their community? That's what these trusted voices do. They are the best ones to educate and to motivate community members to respond to the 2020 census. 我们希望这个本地的合作伙伴就是可以啊、呃，让我，因为他们做你们你们作为这个值得信赖的声音，可以让大家知道人口普查是多么的安全。我们是保呃对每个个人信息都保密的啊、呃，让大家知道这个我们有联邦的专属法律来保护这个，也让呃我们也希望这个本地的合作伙伴啊、呃，这些值得信赖的声音呢，能呃教大家。是多么这个回答人口普查是多么容易的一件事情。我们可以通过网上呃线上回答的方式，可以通过电话回答的方式，也可以通过回邮的方式去啊、呃、很容易的很简单的就回答人口普查。然后呢呃这个也我们也希望呃这个本地的合作伙伴值得信赖的声音，可以让大家知道呃呃人口普查对我们今后十年的社区建设以及呃诸多的项目是多么的多么的重要。对我们民生是多么的重要。那当我们把人口普查带入啊、呃、社区级别的时候呢，我们更可以呃，我们通过值得信赖的声音，更可以呃，让我们知道呃，我们的呃，我们的呃，民生和我们的隐私都是值得被尊重的。那我们可以呃，更好的教育我们社区的呃群众去回答人口普查。第三呢，就是根据你的观察、客观分析，是为什么？什么的因素导致了总体少数这群体的一种反应的低下？在这种情况下呢，特别那些没有呃移民身份的中国移民呢，特别严重。那你觉得应该怎么样去的啊、呃、来补挽回呢，或是补救呢 ？Yeah, I think there's three kind of intertwined things.、Uh, we, we, we talk about fear. Just fear of government or, or, or mistrust、uh, of government, and and the general、uh, lack of knowledge around why the census is so important and, and how safe、uh, the data that that、uh, we provide or collect. So it's it's important when we when we ask our trusted voices to message their community that they talk about Title Thirteen and the protections that are in place. And and Title Thirteen basically states that we only can can release information.、Um, At a geography level, whether that's a, a county level or a state level or a congressional district level or census tract level, it can never be at a person or household level. That violates the law. So local, state, federal law enforcement can never access our data at any time for any reason, and that includes Homeland Security and ICE. They can never access our data at any time for any reason. 就是这个主要是有三种，呃，一个呢是恐惧，也还有呢就是对政府的不信任，另外呢就是可能是缺少我们人口普查有多么重要的这个这个认知，啊、呃，或者也是缺少我们人口普查有多么保密的这个认知，这三点，啊、呃，那我们我就是我们很重要的一件事呢，就是我们希希望啊、呃、我们的合作伙伴这些被信赖的声音可以。将我们的法律，这个美国法典第十三章，呃，讲的是呃人口普查的数据是绝对不会被泄露的这一点，呃，传递给社区的民众。呃，我们人口普查局是从来不会把个人的信息分享给呃任何人，在任何时间都不会分享给任何人
啊，我们我们人口普查的数据，当我们呃发布这个数据的时候，这个只能是一个统计性的一个总结，啊、呃，是从一个地理的级别，就比如说啊、呃，是一个州的级别或者一个县郡县的级别等等，啊、呃，或者是这个我们人口普查这个小区的这个 tract 这个级别，从来就不会是说这个某一个住户这个具体的地址的级别，啊、呃，呃，或者是能识别任何个人的。呃，这种行就是如果这种行为呢是是违反法律的，我们是绝对不会做这种行为的啊、呃。不管是本地的还是州的，还是这个联邦联邦的任何呃这个执法机关啊、呃，就比如说国土安全部啊，或者是啊、呃、移民海关执法局这些这些机构，都永远都不可能拿到这些具体的具体个人的信息，任何理由都不可能去逾逾越这个法律。And everyone who works for the Census Bureau takes an oath of confidentiality, and under that oath, we cannot release information at the person or household level. If we do, we will be imprisoned for up to five years. We'll be fined up to two hundred and fifty thousand dollars, and that oath is for life. We understand that the the way to get a complete and accurate count, we have to have the public's trust. So it's important for people to understand the laws that are protecting. The data that they provide on the 2020 census. Ah, every one in the census bureau work who works there has already swore to protect the personal information of the census bureau employees. This, ah, this, this statement is saying that if any person is afraid to disclose the personal information of one person, they will be fined up to 25 million dollars, and five years of imprisonment for the United States government. 或者两者叠加，那这个这个都是刚像我刚才说的是终生的誓言，不是单单单纯的你在人口普查局的这段时间。那我们呢会把您的这个隐私就个人信息保护的非常非常呃，我们会呃非常严肃的呃去对待这件事情，是是非常严严格的去保护这个信息，因为我们知道就是说你你们对我呃就是大家对我们的信任是。是非常重要的，我们是绝对不会啊、uh, 把您的个人信息暴露给任何有可能伤害您的事的。And we do not ask the citizenship question on the 2020 census. It's important to note that the U.S. Supreme Court determined that that could not be included on the 2020 census. In addition, landlords cannot access our data. We don't we don't care、um, if if people are living in a housing unit illegally. We care that everyone gets counted. 那我们也不会把这个人口普查里面也也没有公民信息的这个问题，那是这个这联邦法庭呢也是宣判的，今年二零二零的人口普查是没有这个这个问题的啊。另外呢，我们你的房东也是没有办法拿到你这些数据的，这些都是啊都是严格保护的，你不会有任何危险。第四点呢，就是我认为呢，现在因为新冠状疫情的缘故呢。肯定是对纽约市人口普查响应率肯定会减少，影响到我们的这样的一个准确度。那请问呃 ，Jeff， 你有什么看法 ？Yeah, I, I'm truly amazed at our self-response rate、uh, as of now, given that New York City has been the heart of the the COVID-19 pandemic. Our partners, you, you, Pastor Chan, and 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 all the other partners throughout the Chinese community. Have been truly amazing, as you said. Have been working over the past year and a half, two years, to educate community members on the importance of the census. And and thanks to you, I truly believe we have gotten off to a tremendous start. 就是我是我本人呢是非常的惊叹，我们呃尽管我们纽约纽约这边是呃这次疫情的非常核心的地点，是爆发的最厉害的地方，但是我们的呃自我呃自主回回答率呢。并没有很低，所以呢，我们也是非常感谢呃，诸如呃，角生还有其其他的这个呃，中呃，华人社区的合作伙伴啊、呃，是你们这个辛勤的付出，使得我们呃，我们这个本地的社区的民众啊、呃，可以被充分的教育到，就是能学到我们人口普查的这些知识、这些重要性啊、呃，我们就是呃，真诚的感谢你们啊、呃，在呃。过去的两年中，就是一直在给我们民众提供这些知识。We do hope to resume some in-person activities while while still practicing social distancing, 
following the local and state restrictions that may be in place. Um, you know, we, we know we have work yet to do, but I, I think we, we got a great start and uh, we're ready to do it. And we look forward to working with our partners uh, that if we do have the ability to do some in-person activities, we can work side by side in, in getting the most complete and accurate count for that particular community. 那我们也希望啊、呃，我们的社区合作伙伴可以再接再厉。那我们现在还没有结束啊、呃。那呃，我们是希望呃，不管是我们还是社区合作的伙伴呢，我们都希都可以啊、呃，遵守我们呃州和地区的这些呃社交距离的呃原则。那我们也会呃，就是呃，遵守其他的法规，这些防护原则。啊、uh, ，那我我们之前有一个很好的开端，也就是说我们的呃自我呃自主回答率并不是很低，但我们也会做更多的事情去啊、呃、去提高我们的啊、呃、回答率。最后呢，就是因为这个新疫情的缘故呢，我们啊、呃、如果继续做这个人口普查的话，那工作人员还有这些我们一般的民众。应该如何共同的努力来适应这些的情况呢？比如说，如果人敲门，那如果是呃去登记，然后填写的话，需要人家帮助，这个工作人员上门的时候，应该怎么样去应对？等等这方面的问题，请 Jeff 来解释一下。Yeah, absolutely. The 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 health of the public and the health of our our employees is is of the utmost importance and and our number one priority. So we've made some adjustments to our schedule. Uh, important to note,、um, self response will continue through the end of October. So households will have the ability to go online, to call it in over the phone, to fill it out on paper if they still have that paper form, all the way through October thirty first. We've also made the adjustment to when we start knocking on doors. Originally, we were scheduled to start knocking on doors in mid-May. We've moved that date to August 11th. That's the date in which、uh, we will、uh, begin to start knocking on doors of every address that has yet to respond to the 2020 census. 那我们人口普查局也是认为，我们员工和民众的健康呢，都是至关重要的事情。这个是我们呃最优先考虑的事情。所以呢，人口普查局根据啊、呃、这个 COVID-19 的疫情呢，我们调整了我们这个要运运作的这个时间线。那现在呢，我们是可以呃允许大家一直到十月三十一号呃截止呃之前都可以上网或者打电话或者回邮以回邮的方式去自主回答。如果你还有这个那封寄寄到您家的这个完整表格的话，如果没有表格的话，那就是上网和打电话的方式。啊，一直到八月十一号之前，我们我们都不会这个派人口普查员去上门家访。在八月十一号，呃，从八月十一号开始才会上门家访。啊，那我们我们是，我们现在呢是希望大家可以，呃，就是鼓的鼓励亲朋好友去自我回答。啊，一直到一直到八月十一号，呃，我们之前呢是，呃，本来是安排的五月份就开始家访，所以我们现在调整了时间，调整到八月十一号开始。啊，一直呃，一直一直到十月三十一号，啊，这是家，这是人口普查员的家访时间。那呃，十月三十一号是是最后人口普查最后一天的日期。We've also changing the way we train our employees,、um, creating a more virtual type environment,、um, having them do online training modules rather than having them sit in a classroom. So eliminating the need to to sit in classrooms for for personal. Uh, or for training for、uh, the non-response follow-up. In addition, we're going to give a, a protective gear to all of our field employees, so they'll have masks, they'll have gloves, they'll have sta hand sanitizer when they are out there knocking on doors. And part of our training includes specific instructions to COVID-19, including social distancing. We will not be going into any community、uh, if it's not safe to do so, and if it is deemed safe to do so. We will ensure our employees have the gear they need、uh, to, to keep them safe, and most importantly, to keep the public safe. 嗯，我们现在也呃改变了我们培训的方式，也就是说，我们现在是开启了更多的呃线上就是线上培训渠道。所以呢，我们这个人口普查局呃呃继续雇佣的员工，当我们培训的时候呢，就不需要再做到呃就是现实生活中的呃。
这个教室里面，不用面对面的这样，我们就会有更多的这个线上培训。呃，那我们呢也会准备防护用具给我们给我们所有的一些员工，包括呃口罩、手套，还有呃就是洗手液、净手液这样的东西。呃，那我们也不会说去把，当然我们也也也还有，我们我们还要呃保持这个社交距离，我们也会培训所有员工去保持社交距离，呃，我们也不会把员工送入这个不安全的地带，我们都会我们先确保他这个地区是安全的，啊、呃，如果会有一些什么风险呢，那我们一定会用防护用具这些东西充分的去呃武装我们的呃呃员工。But the best way to ensure That someone doesn't need to knock on your door is to go online, to call it in on the phone, over the phone, or to fill it out on paper and return it, and do so before August 11th. Ah, we the best way to prevent, that is, to prevent someone from calling the phone, is to, ah, including yourself and your close friends, everyone, ah, through online or over the phone, ah, through 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 the phone, ah, 就是这样自主回答之后呢，就不会有人来家访的。呃，记得一定要在八月十一号之前啊、呃、自主回答了，这样就不会有人来家访了。各位观众，以上所讨论的问题都相当重要，就是关于二零二零人口普查对整个华裔的社区啊，不管是纽约或是其他地方，五十个州，只要我们有华裔华人的居住的地方，我们都尽量的配合。那我觉得就是，正如刚才那个主任说的，呃，很多社区的机构，包括了教生，特别是教会呃，宗教团体，都相当呃重要的一个发起的一个带领者。为什么这样说呢？就是这个信任度很重要。意思说呢，就是市民会被呃积极的反应呢，他其实是对政府。的信任度很有关系，所以呢，作为一个牧师来说，我觉得教会跟我们信徒呢，应该是更积极的去响应这样的一个人口普查的一个计划，因为会带给我们社区有很大的一个影响，特别在福利的层面呢，这些拨款，呃，如果我们数目回应率相当低的话，那肯定会。呃，影响到我们能否呃受到从联邦政府拨款的这个数目，所以请大家能够尽量的配合。那我觉得人口普查并不是现代的一个呃一一种社会的现象，其实两千多年已经发生了。特别是信徒的话，我们都知道啊、呃，耶稣基督诞生的时期刚好也是罗马帝国做人口普查的时期。以致呢，耶稣第呃，基督呢诞生在伯利恒，原先啊，大、呃、啊，他的父亲呃，约瑟是在啊、呃、这个加利利地方居住，但是因人口普查的缘故呢，他们必须要到回到大卫的族裔的那个家乡，这个家乡就是伯利恒，所以我觉得人口普查在当年如此的重要，今天二十一世纪。更重要，因为它是影响到我们生活的福祉，所以盼望我们教会的弟兄姊妹，呃，一起来联手来推动，呃，告诉我们的亲友，我们的邻舍，这也是关心他们的一种方式。为什么呢？因为他们最终也会获得政府的补助跟各方各面的好处，这也是我们关心社会、关心爱邻舍的一个举动。好，谢谢你的观赏。我们下次再见，愿上帝祝福你。